欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：盘点梁朝伟、王一博电影《无名》的电影节之旅。梁朝伟、王一博领衔主演的电影《无名》，由陈尔导演执导，两千零二十三春节档上映，是一部谍战题材的作者电影。电影以1937年至1945年的上海为时代背景，讲述了潜伏在汪伪政府里的无名英雄们孤注一掷、窃取重要情报，为结束日本侵华战争做出杰出贡献的故事。无名一经上映，就掀起了巨大的讨论浪潮。它是近几年来唯一赶上春节档的文艺片，演员阵容强大，集齐了影帝梁朝伟、影后周迅。电影新人，同时也是顶级流量演员王一博，还有知名演技派演员黄磊、王传君等。导演陈尔是作者型导演的代表人物，编剧、指导、剪辑均他一人操刀。《无名》在大陆取得了九点三一亿票房，全球票房超过一十亿，是目前国产文艺片的票房冠军。但《无名》的口碑有点两极分化，这部电影有一定的观影门槛。看懂的观众回味无穷，看不懂的观众就骂声连连。无名的长尾效应非常显著，很多电影上映过后就渐渐失去讨论度。但无名也许是借助于主演王一博九个月内连续三部电影上映的缘故，不断的被提起，也不断的迎来新观众。因此，这部电影至今依然活跃在社交网络平台。无名也屡次在国内和国际各电影节上进行展映。无名的电影节之旅，据不完全统计，有第一十八届中国长春电影节金鹿奖入围，第四十八届多伦多国际电影节中国电影展展映，第一十届桃园电影节特别放映单元，第一十四届两岸电影展，第二十五届远东电影节参展，第七十三届柏林电影节展映等。尤其是在湾湾省举办的两岸电影展和桃园电影节，无名的电影票都是秒售罄，可见无名在湾湾省的影响力和知名度。有网友在无名刚上映时评价其是最电影的电影，这句评价即便放到现在也是合适的。有院线从业人员认为，电影应是符合大众期待的商品，越是大众的商品销量越好，越符合影院从业者的利益。但电影作为文化的载体，也不应放弃对艺术的追求。如何将艺术与商业性完美结合，是电影创作者面临的普遍难点。而无名显然在这一点上做了勇敢的尝试。他用事实证明，真正的好电影不惧高门槛。好电影爱好者足以为电影创作者们撑起一片一十亿的天。2023年已上映国产电影近400部，大陆票房《无名》目前排第十位，也是唯一票房排进前十的文艺片。《无名》所有演员均贡献了杰出的表演，尤其梁朝伟和王一博。梁朝伟获得了2023年第八十届威尼斯电影节终身成就奖，青年演员王一博则凭电影《热烈》获得了中国长春电影节最佳男演员提名。这部电影目前全视频平台可看，还没看过的朋友不妨周末找来欣赏一下哦。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。